ഹലോ എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും എൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിൽ ആയിട്ട് സ്വാഗതം ഇന്ന് എൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ് എൻ്റെ മലപ്പുറത്ത് വീടും അവിടുത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഒന്ന് കാണിക്കുകയാണ് വെറും ഫോട്ടോസ് മാത്രമാണ് അതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങളായിട്ട് അപ്പോൾ അതേ അച്ഛൻ വാഴയിൽ നിൽക്കുന്ന കുറച്ച് ഫോട്ടോസും അതിൻ്റെ കുറച്ച് വീഡിയോസുമാണ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണത് ഇതിൻ്റെ അനിയത്തി അവിടെ നിന്ന് വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് എനിക്ക് സെൻഡ് ചെയ്തതാണ് ഇപ്പോൾ അല്ലാണ്ട് ഇപ്പോൾ മലപ്പുറത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് പോകാൻ പറ്റിയൊരു സാഹചര്യം അല്ലല്ലോ അപ്പോൾ അച്ഛൻ മെയിനായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് വാഴകൃഷി തന്നെയാണ് പച്ചക്കറിയൊക്കെ ആദ്യം ഒരുപാട് ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളമൊക്കെ എല്ലാ വർഷം മഴ പെയ്താൽ വെള്ളം വരുന്നൊരു സമയമാണ് ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ നിന്ന് വെച്ചാൽ പ്രത്യേകിച്ച് മഴ പെയ്താൽ വെള്ളം കയറുന്നൊരു സ്ഥലം തന്നെയാണ് മലപ്പുറത്താണ് എൻ്റെ വീട് അപ്പോൾ പച്ചക്കറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ ഈ ചീരകൃഷി ഉണ്ടാക്കിയത് കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് കാരണം ഞാൻ മോനെ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിട്ട് വീട്ടിലുള്ള സമയത്തായിരുന്നു അത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ചീരയൊക്കെ ചെയ്യൽ വാഴേൻ്റെ ഇടവിളായിട്ടാണ് അപ്പോൾ വാഴ വലുതായി വരുമ്പോഴേക്കും ചീരകൃഷി വിളവെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ കൂടെ അമ്മ ഉണ്ടാവും ചീര പറിക്കാനും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പം എന്തായാലും വാഴ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഇപ്പോഴത്തെ വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ അതിപ്പോൾ ഇന്നലെ ആറ്റ അനിയത്തി അവിടെ നിന്ന് അയച്ചു തന്നതാണ് ഞാൻ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വാഴ കൊല വെട്ടാറായൊരു സമയമാണ് പക്ഷേ കൊറോണ കാരണം ഈ കൃഷീൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ ആകെ ഡിമ്മായിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അച്ഛൻ എന്തായാലും എപ്പോഴും വാഴക്കൊല വെട്ടി കടയിലൊക്കെ കൊണ്ടു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം വാഴ ആയാലും മഴ വന്ന് കുറച്ച് ഒരു രണ്ട് ദിവസം വാഴൻ്റെ അടിയിൽ വെള്ളം നിന്ന് ആ വാഴൊക്കെ നശിച്ചു പോകും പിന്നെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പ്രള പ്രളയത്തിൽ അച്ഛൻ ഒരുപാട് വാഴ നഷ്ടമായിട്ടുണ്ട് ഒരു ആയിരത്തിൻ്റെ അടുത്തോളം വാഴകൾ ഇങ്ങനെ വെള്ളം നിന്ന് നശിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അതും ഇങ്ങനെ കുലച്ച് കൊല വെട്ടാറായപ്പോഴാണ് വെള്ളം കയറിയത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് സങ്കടമാണ് കൃഷീൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കൃഷീൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു ഉറപ്പുമില്ല കിട്ടും എന്നൊരു ഉറപ്പുമില്ല കാരണം ഒരു മഴ പെയ്താൽ എല്ലാം പോകും കാരണം ഞങ്ങളവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു രണ്ട് മഴ പെയ്താൽ വെള്ളം കയറുന്നൊരു സ്ഥലമാണ് പാട ത്തിൻ്റെ അടുത്താണ് വീട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പിന്നെ പാടം അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ലോകത്തും വെള്ളം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കൃഷീൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വലിയ ഉറപ്പൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അച്ഛനൊക്കെ കൃഷി വളരെ കുറവാണ് ഇപ്പോൾ ആടകളുടെ എണ്ണമൊക്കെ വളരെ കുറവാണ് എന്നാലും ഉള്ള വാടകൾ അച്ഛൻ നന്നായിട്ട് നോക്കാറുണ്ട് നല്ല കൊലകളൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാവാറ് നല്ല നല്ല കായാണ് ഉണ്ടാവാറ് പിന്നെ നേന്ത്രവാഴയാണ് അച്ഛൻ മെയിനായിട്ട് ചെയ്യണത് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ റോബസ്റ്റും പിന്നെ പൂവമ്പഴം അതൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്യണത് നേന്ത്രവാഴ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതേ ഇതാണ് എൻ്റെ വീട് മലപ്പുറത്ത് പരപ്പനങ്ങാടിയിലാണ് എൻ്റെ സ്വന്തം വീട് അപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ കൊറോണ ആയ കാരണം വീട്ടിലേക്കൊന്നും പോകാൻ പറ്റണ്ട ആകെ ഒരു വിഷമത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഒരുപാടായി വീട്ടിലേക്ക് പോയിട്ട് ഇപ്പോൾ കൊറോണ വരുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ഇവിടുത്തെ വീട് വിൽക്കണ കുറച്ച് കാര്യത്തിൻ്റെ തിരക്കിലായ കാരണം അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ കൊറോണേൻ്റെ ഒരു ഇത് വന്നത് അപ്പോൾ ഇനി എന്നാൽ പോകാമെന്ന് ഒരു ഉറപ്പുമില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു അമ്പലം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ വിളക്കൊക്കെ കത്തിക്കുന്ന ഒരു അമ്പലമുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ തൃശ്ശൂരാണ് തൃശ്ശൂർ ഞങ്ങളെ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെയാണ് റോഡ് അത് ഞാൻ മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതേ ഹസ്ബൻഡ് മക്കളുമാണ് അവരിപ്പോൾ വൈകുന്നേര സമയത്ത് റോട്ടിൽ വണ്ടികളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ മുറ്റത്ത് ഇങ്ങനെ നമ്മളെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് സാധാരണ സമയത്തൊന്നും വീട് മുന്നെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഒന്നും ഇറങ്ങാനേ പറ്റില്ല അത്രയും റോ വണ്ടികൾ എപ്പോഴും വണ്ടിയും ശബ്ദം പോകൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഒന്നും വരാറില്ല ഡോറെ തുറക്കാറില്ല ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെയെങ്കിലും പുറത്തേക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യത്തിന് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വരിക അപ്പോൾ ഇപ്പം എന്തായാലും നല്ല നല്ല ശാന്തമായിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വരും ഇങ്ങനെ വൈകുന്നേരം ഇങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം അവിടേക്ക് ഇരിക്കും നടക്കും അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൊറോണ ആയ കാരണം കുട്ടികളായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂൾ ഇല്ല